regarde, je me trouve à Barcelone et je suis face à la Sagrada Familia. Voilà, je te propose qu'on la découvre ensemble aujourd'hui. Alors, Gaudi commença sa construction en 1882 et ses successeurs espèrent la finir en 2026, date qui correspond au centenaire de sa mort. À la base, elle ne devait pas du tout être comme ça, figure-toi, euh, car le projet avait été confié à un autre architecte et ce n'est qu'en 1883 que Gaudi en hérita le projet. Voilà, il y consacra 43 ans de sa vie. <rire> ouais. Au final, elle deviendra le bâtiment le plus haut de Barcelone ouais, ouais. et l'église la plus haute du monde avec 172 mètres de hauteur. Alors, il faut savoir que durant la guerre civile en 1936, la quasi-totalité des plans et des maquettes de Gaudi qui étaient dans la crypte furent détruits. Donc, on ne saura jamais si elle est à 100% conforme à ce que Gaudi avait imaginé. <rire> C'est dingue. Et figure-toi que cette église n'en est plus une, car en 2010, le pape l'a consacrée basilique. Voilà, donc euh, bah, j'ai un billet d'entrée, donc on va aller voir ce que ça donne. J'ai trop hâte, c'est cool. Donc, c'est parti Alors, qu'est-ce que ça donne Regarde, superbe alors, il faut savoir que cette façade-là, c'est la façade de la nativité, donc c'est la plus ancienne. Elle a mis 22 ans à être construite. <rire> c'est un truc de fou. Je ne sais pas si tu vois tous les détails et tout, c'est un truc de malade. C'est vraiment très, très beau. Donc ça, c'est l'entrée principale. Enfin, une des deux entrées, puisqu'il y en a une de l'autre côté. Bon, il bah, faut attendre 5 minutes parce que c'est pas encore tout à fait ouvert. Donc là c'est cool, on rentre. Oh, c'est un truc de dingue, regarde. Truc de malade mental. <rire> J'ai presque envie de pleurer quoi. C'est. Je suis très ému parce que c'est. C'est un truc de fou quoi. C'est juste un truc de fou. Je ne sais pas quoi dire de plus. dans la tour alors il faut aller poser son sac à la consigne voilà donc on va monter c'est impressionnant c'est vraiment très étroit construction encore, des tours là. Donc on va monter un peu plus haut. Je sais pas si tu vois les escaliers, mais c'est vraiment très étroit. C'est très sombre. <rire> Je ne sais même pas si c'est là qu'il faut aller. Et là, il y a les 
catégorie. Il y a les travaux de ce côté. Bon, on va continuer. Et là, regarde, c'est très impressionnant. C'est un truc de malade. Voilà, on va descendre. Regarde, là, il y a une belle vue aussi. Là, on a une belle vue sur les tours aussi, regarde. comme c'est beau super c'est beau hein Super escalier aussi. Oh, regarde le trou, c'est impressionnant. Bon, ben on va le descendre. <rire> c'est parti. Voilà, ben, c'était incroyable. Je récupère mon sac. Alors on va faire un petit tour à l'extérieur. Oh, regarde le bénitier là. Superbe. Il y a un peu plus de monde là maintenant. Alors, regarde cette tortue qui soutient la colonne, c'est excellent. La porte là, elle est incroyable. C'est dingue, hein? C'est là, regarde comme c'est beau. Magnifique, regarde. C'est beau, hein? Je sais pas si tu vois le détail. C'est très impressionnant. Bon, bah, on va voir ce qu'il reste à voir. Bon, il y a beaucoup de monde là. Énormément de monde. Il y a des groupes et tout. C'est l'enfer. Donc, il y a une autre petite entrée là. Je te propose qu'on aille la voir. Là, il y a toujours euh, Super Tortue qui soutient les colonnes. Avec toujours une superbe porte, regarde. à l'intérieur là c'est toujours très impressionnant bon bah écoute je crois qu'on a tout vu comme tu peux le voir il y a beaucoup 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 de monde alors attends là j'ai trouvé un endroit où on peut visiter il y a une sorte de petit musée par ici les étapes de construction. Tiens, regarde, on voit les ateliers. Ah oui, il y a tout. 
toute une salle, moi. Ouais, voilà, <rire> avec le pape dans le ciel, au-dessus de la Sagrada. <rire> Merci M. Gaudi pour cette superbe heure. Voilà, bon écoute, on va sortir. <rire> C'est un vrai labyrinthe. Là, il y a l'autre façade, regarde, qui est beaucoup plus moderne, qui est magnifique aussi. Rien à voir avec l'autre. Avec ces portes là, regarde. Avec toutes ces écritures là, sculptées, c'est magnifique. Il y a la même chose de l'autre côté. Et là, du coup, on re rentre à l'intérieur. Superbe avec les dessins là. Ah là tiens, on va aller voir là-bas. Je sais pas ce que c'est. C'est un peu la suite du musée. Cette fois-ci, on va essayer de ressortir. <rire> Ces portes, elles sont très belles aussi. Ces piliers là, c'est immense. Super, hein Alors voilà, ce fut une visite incroyable que je te propose de faire. N'hésite pas à aller un peu partout, il y a un musée, il y a plein de petites entrées, voilà, c'est vraiment euh, génial. On n'a pas eu de beau temps, mais euh, bon, bah, c'est comme ça. Alors pour la petite histoire, j'ai lu qu'elle faisait 172 mètres pour ne pas qu'elle dépasse la montagne Montjuic qui est juste à côté, car Gaudi disait que l'œuvre de l'homme ne doit pas dépasser celle de Dieu. Voilà. Alors, il y a un Jésus qui est juste assis sur le balcon. Je viens de découvrir ça. Regarde, je te fais un petit zoom. Voilà, je sais pas si tu vois. Il y a un Jésus qui est assis sur le balcon. <rire> C'est excellent. Voilà, bah écoute, j'espère que la visite t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.